Bago ako magsali, magsi... Hindi pa rin ako sanay mag-video ng sarili ko, guys. Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ako po ang inyong kapitbahay na si Steffi. Bilog na bilog pa rin but masaya. <laughs> Masayang kumain. Okay, nawala po ako kasi naging busy ako sa school. At yun nga, yung pinagdaanan ko this past year, isi-share ko sa inyo sa video na to. And hopefully matulungan yung mga fellow Filipinos natin na papunta sa Norway or nandito na sa Norway at nagpaplano na makuha yung kanilang authorization as a nurse. Bago ko simulan yung pagbibigay ng information at nung, nung parang guidelines, unahan ko na po kayo ganito talaga ako magsalita na nagbiblend ng English at Tagalog. Hindi po ako anak mayaman, hindi po ako pasosyal, hindi po ako nagpipilit na maging yung parang konyo, yung bay tawag doon. Yun. Ganto lang po ako magsalita kahit sa bahay. Kasi unang-una, um, tatlo yung salita na ginagamit ko. Uh, firstly, is Tagalog. Pagkausap ko yung mami ko, tsaka yung kapatid ko, or other Filipino friends. Pangalawa is English, which is parang main language namin dito sa loob ng bahay with my husband. Uh, third is Norwegian, which is kinamit ko sa school and sa work. Kaya, mm, nahahalo-halo siya. Susubukan ko naman na hindi para hindi kayo ma-confuse or yeah, hindi kayo masyadong mairita. A note for international viewers who are also curious or working towards getting their nursing license authorized here in Norway. I'm sorry in advance because this video will be in Tagalog or Taglish, a blending of Tagalog and English uh, because I decided to make this video for Filipino nurses who are about to come here in Norway or are here in Norway working towards getting their license authorized. I will try. I will try to make another video in English if I can, but... I'm not that confident speaking English all throughout a whole video. But, um, I will be writing out all the helpful links in the description box for you to check. It's applicable for international applicants. That could help you as a guide. Okay? So, let's start. Okay, guys. Uh, meron akong kodigo dito, ha? Kasi hindi ko naman matatandaan lahat to. Tsaka baka may mali yung mabigay ko sa inyo. Um, information. Kaya kailangan ko ng eto, meron akong may guide ako dito nang sasabihin ko sa inyo. Listahan lang naman siya nung yung mga sinabmit ko kung ano nangyari. Mostly, yung hinahire nila dito na as nurse or caregiver or auxiliary nurses or healthcare workers in general ay may visa na at nandito na. Ito kasi sa Norway, napansin ko, hindi sila nag outsource ng nurses. So, sa mga nagtatanong sa akin before, paano lumipat dito, paano makapag-apply ng work, wala po akong masyadong idea kasi based sa experience ko, nandito na sila nung na sila. Hindi siya kagaya nung Canada, US, Germany na nagre-recruit outside sa bansa nila para makapagpapunta ng nurses. So, dito po, Um, di ko naman masasabing hindi sila nag outsource kasi baka meron tapos hindi ako aware. Pero ang sasabing ko, hindi common. So, ang pinakaalam ko na entry ng mga nandito ngayon ay either au pair or student visa. Yes, uh, pero medyo magasto siya. Hindi ako familiar masyado sa process niya kasi hindi ko siya na-try. At yung pangatlo ko, under family unification. Under sa parents, sa husband, sa fiancé, uh, whether kapwa Pinoy mo yung fiancé or foreign fiancé or, yeah, you get the picture. Yun po yung um, way para makapunta dito. At uh, yung information po about doon, makikita nyo sa UDI at sa VFS na website ng Norway 
sa Philippines. Isusulat ko po lahat ng links na ma-mention ko sa video na to sa description box below para ma-check nyo, mabasa nyo yung complete na information dun. Let's say nandito ka na sa Norway or papunta ka na sa Norway at nurse ka from the Philippines with or without experience. So papunta ka na sa Norway or nandito ka na sa Norway. Okay kung prepared or ready na yung mga documents mo from the Philippines. Parang dala mo na sila or ipadala mo na sila. Sabi, tawagan mo na yung mami mo. Sabi mo, ma, pakipadala na dito. Kailangan ko siya. Kasi, ang unang-una mong gagawin ay um, mag-send ng application sa Healthy Directorat. Healthy Directorat yung nagre-regulate ng professions under healthcare field. Dito, uh, yung website nila, madali lang siyang i-navigate para sa akin. Para lang siyang Facebook. I-upload mo lang lahat ng scan documents mo at i-assess nila yon. Re-replyan ka nila after, I think, 7 months. Sasabi nila doon kung approved ka na or kung kailangan mo ng further education. Share ko yung experience ko. Noong 2016 ng December, uh, in-upload ko yung TOR, RLE, Diploma, Board Certificate na yung parehong may certificate na pumasa ako ng National Licensure Exam at yung certificate na parang nakalagay yung authorized nurse na ako sa Pinas. Based sa experience ng ibang classmates ko, hiningan din sila nung course description na makukuha sa school nyo. Ako hindi ako hiningan nun, kaya hindi ako masyadong familiar kung paano magre-request nun. Uh, nagsali na rin ako ng certificate of employment kasi um, nakalagay doon isama yung relevant experiences as a nurse. Tapos, uh, sinama ko na rin yung proof ng uh, proficiency ko sa Norwegian language. Yun yung main documents na kailangan nyo i-upload para ma-assess nila kung ilang points ba. Pero bago nga pala yun, guys, importante na yung Norwegian language nyo ay okay na. Required kasi ng health directorate at ng mga schools dito na ang North level mo ay B2 or higher. So, ibig sabihin, eh, kasama sa pag-apply sa school or ng license na dapat meron kang, eto pamimilian sa three na pinaka-familiar ako ha. Either meron ka nung eh, test in Norwegian under sa VOX na dapat B2 sa lahat ng parts ng exam. So, ibig sabihin sa listening, sa writing, sa talking, tsaka sa reading, dapat B2 lahat yon. Kung hindi naman yon ang itetake mo, pwede rin naman na option yung um, level 3 uh, Norwegian for foreigners. Um, eto, mag-e-enroll ka sa university na nag-o-offer ng course na to which is um, ang required naman dito uh, para siyang regular, regular school or course kasi may per semester siya. So, itong level 3, isang buong semester siya. So, meaning parang August to December, kasama na yung exam nyo doon. At ang kailangan na grade na makuha mo naman dito ay A, B, or C. So, hindi pwedeng lower than C yung makuha mo result ng exams. May iba-ibang parts din siya at based sa school na pinag-enrollan ko, ang parts nung, nung exam namin ay merong dictation, merong essay, meron siyang yung reading na kasama na yung speaking kasi parang magbabasa ka ng article tapos may panel, pe-present mo sa kanila yung nabasa mo at 
mag-throw sila ng questions sa'yo para makita yung comprehension mo. So, kasama na doon. So, ayun. So, nagvavary siya from school to school. Kung ano yung laman ng exam nila. At yung third naman na pinaka parang kilala na exam dito sa Norway para sa Norwegian proficiency sa language ay yung Bergen's Test. Yun, hindi ako familiar pero nadidinig ko siya lagi. Pero marami pang ibang choices. So, hindi ko na i-mention dito kasi hindi naman ako familiar doon. Hindi ko siya tinig at baka mamali pa. Pero lahat yun nung, nung qualified na kind ng proof ng proficiency nyo sa Norwegian language, nakalista siya sa Health and Directorate na website kung ano tatanggapin nila na proof. So, dito sa Norway, ang nursing nila ay only 3 years. Pero, yung 3 years na yun ay merong 180 study points while yung sa atin sa Pinas na 4 years ay binilang nila dito as 120 points lang. So, meaning, may kulang tayong 60 points. Nung una, parang, parang di ba ang weird kasi mas matagal sa atin, bakit mas kulang? Pero kung titignan nyo yung curriculum nila dito ng nursing sa Norway is like filtered siya. Talagang yung 3 years nila na yun, ang content niya, nursing subjects lang, nursing internship. Wala silang yung kagaya sa atin ng mga minor subjects na like biglang may history or social studies ba yun. Tapos merong English, merong mathematics, merong PE. Dito sa... Norway, yung 3 years na nursing nila, walang ganon. Talagang anatomy, physiology, psychiatry, fundamentals of nursing, um, lahat, all in all, basta filter siya, talagang for nurses lang. So, after 7 months, nung nag-apply ako sa health sa direktorat, um, sabi nila, kulang ako ng 60 points. Meron silang dalawang recommendation kung paano ko makukuha 60 points na yon. Yung isa ay mag-take ako ng completion course uh, which is one whole year na wala dito sa area kung saan ako nakatira. So, ibig sabihin, kailangan kong lumipat sa Oslo, sa capital ng Norway kasi doon lang siya ino-offer. At yung pangalawang option ay mag-enroll ako sa regular three years na nursing school at mag-apply ng parang exemption or ipakredit yung mga subjects na nakuha ko na. Meaning parang sa Pinas, magigil akong ireg na pwedeng parang 2 years abutin bago ko makuha yung mga subjects na kailangan ko. Napag-decidean ko at ng asawa ko na sige, maglo-long distance kami. Lilipat ako ng Oslo, ititake ko yung buong, cor buong course doon, yung 1 year na na course doon at Risk talaga siya. Kasi, hindi pa rin sure na makukuha namin yung lisensya. At that time ha, hindi pa rin sigurado nung time na yon na, na lumipat kami. Kasi, meron pang ibang requirements. Parang, pagkatapos nun, supposedly, meron pa kaming fag preve. Which is like, hindi siya parang national board exam. Pero para siyang test para sa atin na hindi dito nagtapos ng, ng nursing para mapatunayan na qualify na tayo at competent tayo na magtrabaho under Norwegian standards. Yun. Okay. So, lipat tayo sa doon sa pagkuha ng completion course. So, yung school na nag-offer ng completion course para sa mga nurses na ang education ay galing sa outside ng EU or EEA at para na rin sa mga asylum seeker ay Oslo, Metro Oslo Metropolitan University. Dito, ang, ang pag-apply dito kung tama ang, ang tanda ko, same din siya. I-upload mo rin yung mga TOR mo, yung proof ng ng nagsasalita ka na or yung proof na okay na yung nosh mo so kailangan din nila yon same din siya B2 or 
Yeah, same. Ang madadagdag lang dito ay dalawa. Yung una, yung letter na natanggap mo galing sa health directorate. Yung sinasabing kailangan mo ngang mag-take ng further education to complete yung 60 points na kulang. So, kasama yun sa i-scan na i-upload mo para mag-apply. At yung isa pa ay yung uh, proficiency mo in English language. So, dito sa Norway, dahil hindi naman, hindi naman sila English-speaking country, hindi required ang IELTS. Ang, ang, para sa atin, ha, para sa atin sa Philippines, nakalagay tayo sa kategory na hindi required ang IELTS as long as makakapag-provide ka ng certificate from your school na nagsasabing yung, yung Bachelor of uh, Science in Nursing na tinake mo sa kanila ay uh, um, oh, nabukasan ako ng salita bukas na lang wala ko ng letter na kailangan ko ng ng letter na nagsasabi na ayun, English nga yung medium of instruction nung Bachelor of Science in Nursing na tinake ko so ayun, yun yung i-upload nyo doon Tapos, ang alam ko, ang kinukuha lang nila per year ay 30 students. Unahan talaga siya, guys. At sana kasama kayo sa mga kuha ng place. O, ano ba yung laman ng completion course na ito for nurses? At ano yung difference niya? So, ito yung pinili ko siya kasi para siyang ano, compact na siya. Um... Sa completion course na to, nakalagay, kasama na siya yung meron ka ng fundamentals of nursing, ethics, law, tapos computation ng drugs, yung kung paano na buo yung healthcare system. Parang kasama doon yung ano yung under, ni, ano yung under ng government, ano yung under ng per municipality, paano ang connections ng ng Municipal, bawat municipality sa sa level ng healthcare services. So, parang parang kagaya rin nung sa atin siya sa, sa Pinas, ba diba? Merong primary na healthcare, merong secondary, tertiary. So, doon nakasama siya. Ang lectures na about sa culture. Meron din kasamang internship dito na geriatrics at saka psychiatry. Tapos, sa huli, um, Parang from March, middle March to June, yun yung time na gagawa kayo ng thesis. Para siyang regular na na school. Ang kasa, kasabay nyo na gumagawa ng thesis ay yung mga regular nursing students from the 3 years course. Um, included din sa course na to ay meron parang final exam. Kasi sa Nosh-Avshlut na preve. So yun. Uh, pag napasa mo na yon, okay na yung thesis mo, iintayin mo na lang grade. Nakasulat doon lahat yung nakalagay, pasado ka sa lahat, pati yung grade mo sa thesis, and all, okay na yung final exam. Kasama mo yun na i-upload, kasi i-upload mo uli lahat sa LC Directorate. So this time, same pa rin, halos same yung i-upload mo. Um, yung, yung documentation ng education mo from the Philippines, yung, yung work experience, pwedeng optional na siya kasi may mga kaklase ako na hindi na nila in-upload. Tapos, yung proof nung para sa language proficiency in Norwegian, kasama yon And, um, isa, sasama mo rin yung dating, yung letter na natanggap mo dati sa LC Director at na pinakukuha ka nila ng additional course para ma-complete yung nire-require nilang points sa'yo. At uh, yung grade from school. Tapos, ang, ang iseselect nyo pagka nag-upload na kayo ay yung parang nakalagay doon na application after completing um, a required um, course or something. Basta meron nun. Uh, Pagdating nyo doon, pwede nyo ako i-message, tanong nyo ako kung, kung nandun na kayong part, i-message nyo lang ako at magre-reply naman ako para makatulong kasi 
ang ang stressful sa totoo lang. Pero guys, let's try ko dito sa Marlowe yung finally. Nung day na natapos yung yung exam namin. Kasi ang nangyari, um, biglaan kasi yung exam namin, guys. Kasi nga bigla, sabi bigla ng HESI director, sige mag-organize kayo ng exam, kailangan na ipasa nila. So, ang tight ng schedule, konting weeks lang yung meron kami para makapag-review at para maipasa. Tapos sobrang kabado na nandito na ako sa bahay noon. Pero kailangan kong lumipad sa Oslo. Well, hindi ako ililipad yung airplane. Kailangan kong pumunta uli ng Oslo para i-take yung exam. So, punta ako sa Oslo the day before ng exam. Tapos yung after ng exam, which is Monday, diretso ako uwi dito. Yung feeling ng yung kaba, yung takot na from the day before, nakakapagod siya. Kaya nung pagdating sa bahay, parang alam mo yung celebrate na, pero meron pa rin part na baka mamaya may hingin na naman silang bago pag nag-apply ka. Kasi ako, I think, um, sinwerte ako kasi unang application ko pa lang. I mean, ito yung first try ko to to get my authorization. So, ito yung unang, una at huli na yung ginasasan ko talaga. Kasi may mga kaklase ako na grabe yung pinagdaanan nila guys na talagang nag-apply sila noon ng authorization. Sinabi na mag-duty sa ganito. Tapos pagkatapos nilang mag-complete yung hours, pag-apply hindi na naman. May kulang na naman. Tapos yung iba nag-invest talaga na nag-enroll sa sa course na kailangan daw. Pero kasi nga diba yung 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 requirements continuously nag-change siya. So, merong nadadagdag, merong natatanggal. Kaya parang yung, yung hirap ng mga kaklase ko over the years, naramdaman ko na parang parang swerte na ako kasi ito yung first attempt ko na makuha yung nursing license ko. So, ayun, parang <laughs> wala, ang saya lang kasi ano, di ba, parang kahit ako hindi, ko, hindi makapaniwala, parang feeling ko nga bigla hindi ako ready. Hindi ko pa, hindi ko pa alam paano maging nurse dito. <laughs> Pero yun, so, sobrang ganda nung, nung naging ending kasi hindi na sayang yung, yung almost a year na malayo ako sa asawa ko, na isang, isang weekend lang kaming magkasama every month from August tapos yung stress, tapos pag winter dito, madilim, nakaka-depress, pero ayun. Swerte ako at saka thankful kasi mababait yung mga naging kaklasiko, sila yung naging support system ko. Kaya hopefully para sa inyo na magte-take ng course na ito, na hindi rin taga Oslo. Um... Basta maging ano lang, parang maging friendly lang kayo, maging yung maging totoo lang kayo kasi importante yung friendship sa school kasi kung hindi kayo taga doon, sila talaga yung magsasalba sa inyo, yung parang magsasalba in a way na pag feeling nyo gusto nyo mag give up, wala kayong makausap dahil wala naman kayong kakilala doon, yung relationship nyo with your classmates talagang makakatulong kaya... Ayun, dalawang nakuha ko out of this experience. Nakuha ko yung nursing license ko, tapos nag ako ng friends na... Ayun, <laughs> saya lang. Okay, so, kung may mga tanong kayo, i-message nyo lang ako. I-follow nyo ako sa Instagram kung gusto nyo. Uh, mas madali nyo akong makukontak doon, tingin ko. Kasi walang masyadong nagme-message sa akin sa Instagram. Kung nakatulong ang video na to, please subscribe. Hindi nyo kailangan i-like, okay lang. <laughs> Pero, ayun nga, please subscribe to my channel. Ilalagay ko po lahat ng links. Again, ilalagay ko lahat ng links sa description box. At ilalagay ko rin siya as parang nagbiblink dito sa, sa baba siguro. Ang gamit ko na pang-edit kasi iMovie sa iPad lang. Wala po akong Mac. Kaya sobrang plain lang. Pero, ito try ko siyang maging as helpful at mas malinaw para sa inyo regarding the links. Sana makita ko kayo sa susunod kong video. Bye!